C'est quoi cette affaire On dirait que tous les gens de Nimbo sont devenus fous. Vous sentez l'odeur de la concession française. Vous entendez les cris. C'est à moi qu'ils crient. Vous entendez comment ils se plaignent C'est contre moi qu'ils se plaignent. Mais ma femme m'a déjà dit que c'est devenu invivant ici. Mais finalement, c'est quoi leur objectif Si on ne trouve pas une solution, la concession française sera rechassée de la Chine, sera rechassée du monde entier. Si c'est nécessaire, je utilise la force. Tous les Chinois qui refusent de travailler, je les tue. Bah, vous êtes trop sérieux. 争用四名公所这么大的事儿，他们连个招呼都不打。现在好，闹得不但是法租界瘫痪了，这整个上海的买卖都没法做了。少爷，您说的太对了。现在是不能刮东南风，根本不能开窗户。一开窗户，全是法租界飘过来的臭味，能熏倒半多上海城。您看咱们这办公室，天天香薰都盖不住那臭味。哎，少爷，我听我巡捕房的兄弟们说了。说现在英租界、德租界、俄租界全都坐不住了，都要去找法租界交涉了。不是宋大哥，你别光跟菩萨在那躺着，你倒是说句话呀。早晚的事儿，那法官肯定找到你那儿。Utiliser la force sans penser, c'est pas tous les problèmes qu'on peut résoudre avec les armes. Ces choses, il faut que nous les gardions. Gardions Comment gardions Ce Français ne connaît pas les Chinois. Tu es un Chinois, tu es un Chinois. Donc les Chinois ont choisi de nous faire des armes. J'ai déjà pensé à ce livre, donc je n'ai pas dormi ces jours. 他们拉的屎让我去擦屁股，他们早干嘛去了？不是我推辞，这我一出面摆明了就是跟所有的家乡父老为敌。这不是做买卖，这根本就是自找不痛快。这就是买卖。法国领事皮野先生已经找了上海道台、长江巡弋孙大人，还有我，他给的银子我们都收了。这买卖你做。你别忘了，你做了那么多年的军火生意，从法官那边没少挣银子。什么意思？相信都在啊！啊，这董某最近一直忙着生意，啊，发生这么大事也没来看望大家，实在是不好意思啊。大家都忙，有什么事说。咱们能不能单独谈谈？哎，干嘛去？我们家少爷上去了，我见呐。董老板说要找我哥单独谈，你上去算干嘛的呀？哎，我跟你，你你，哎，这下可以说了。啊，呃，首先啊，我得祝贺你，现在你已经是上海滩屈指可数的大老板了，这振臂一呼，应者云集，这连四名公所都管了，怎么样？管这事儿比做生意累吧？说正事儿。阿良，这次这个动静确实太大了。这个租界瘫痪，工商疲软，不仅惊动了上海道、两江巡遇，连朝廷都惊动了。只是这事儿你不能一直就这么僵下去吧
这苦力，他得做工吃饭。这个商人得开张营业，这咱都是上海滩的大老板了，就得为这个上海的繁荣和稳定负责任。你说是不是啊？啊，没听懂，哎。我的意思是说呀、啊，这个凡事都要适可而止，这都已经到了悬崖边上了，就别再较这个劲了，彼此都退一步啊，互相给个面子，这事儿不就了了吗？你这是让来让去的，那边你是代表法国人跟我说话呀？是不是我董志龙在你眼里，永远就都是个坏蛋了？哼，哪有那么好的？你怎么看我啊？我无所谓，我这次来呢也不是跟你谈这个人怨的。说实话，我也是宁波人，这欺负宁波人就等于欺负我，真的。我听说法国人干的缺德事儿，我气炸了。这上海道、长江巡遇，能找的洋我都找遍了，我一直没闲着。我也是想为家乡人出点力。我代表孙明公所谢谢你。我做这事儿还真不是为了个谢字。商人就是商人，和气生财。既然是大商人了，那就得为上海的繁荣和稳定负责任，这是我分内的事儿。哎，你这说半天了，好，那我打听打听，你想怎么解决？呃，这个几位大人，我，还有法国人，我们紧急磋商一下。这个法国人呢，也。确实觉得他们这事儿做的太冒失，他们答应啊，就是四名公所征签的这个赔偿数额还可以再商量。上海道也保证了，除了租界，四名公所选新址，想选在哪儿就选在哪儿，绝对让宁波人满意。我明白。不管怎么说，这四名公所得办。就这条，法国人坚持，其他都好商量。就这条，没得商量。四名工作搬了，我们对不起祖宗。啊啊啊！董老板，哎，有件事我差点给忘了，这罢工罢市啊，这么大动静，宁波商会号召大家捐款，这么多人都在捐银子，我怎么没在名单上看见你的名字呀、啊？你还是宁波人吗？啊？不捐点不合适吧？我这个为家乡父老做贡献，这是应该的啊！好，我捐一千两，多多多少？一千两？嗯，那你恐怕得排在那捐款人名单的第三页首位。你身为首富，你捐一千两，那我还得给大家伙退银子吧？那你说我捐多少吧？反正道老捐的是一万两，开南货行的李乾坤李老板，我也捐一万两。汉臣，董志恒，董老板，捐款一万两，去，跟着拿银子去，啊！哎，对了，周老板，一万两，心疼了，你不会反悔吧？啊，没没没，呃，这个君子一言，四马同追。可是我这个身份毕竟比较特殊。行行，没你大点声，行吗？我这个身份啊，毕竟比较特殊。方方面面都得考虑到。这样吧，银色我照捐，但是花名色你就别写我名字，好吧？咱还是低调，低调好吧？嗯，我明白。行，不过你，你得再多捐一万两。付口费，我保证不跟别人说。行，汉臣，哎，董老板又多捐了一万两，谢谢董老板。现在是英国人、德国人、俄国人，连日本人都在看我们法国人的笑话。我要立即结束这个事件，无论采用什么手段，你去告诉宋敬贤，我的耐心是有限度的。他拿了我的印子，应该让我看到积极的表现，不然的话，他那个官在上海做到头了。你先做个准备呀、啊，大哥，坐，坐坐坐。李二啊，哎，当了
这么多年的基斯队长啊，这银子应该没少挣。大哥，这不还是托您的福？要不是您给了我这肥差，我那银子去哪儿挣啊？我是天天想，月月想，做梦我都在想，这银子白拿着，月供还不用交，我得怎么报答您呢？您比我亲爹亲娘对我都好，那你还想做更大的官吗？正好上海巡警总厅空了个缺，我呢想保举。谢谢大哥，您就是我亲大哥。我跟您说，前几天我媳妇儿给我爹去上坟，看见那坟头是雾气昭昭的，给他吓了一半死。现在我琢磨过来了。那肯定是我们家祖坟上冒青烟呢，大哥，您怎么对我这么好呢？那么你说，是你们家董少爷好，还是我好？我们家少爷对我好，只能给我钱。可大哥您不同啊，您对我好，您让我当了官儿啊。那是当官好呢，当官才能有钱呢。不当官去哪儿挣钱呢？明白人，不像你们家少爷啊，这银子挣多了，脑子就好痛。想当商界领袖，还想在父老乡下落个好名声。哎呀，这人呐，这一爱好名声，心就软；这心一软呐、啊，做什么事情都下不了手。你们家少爷就这德行，可是有一个道理啊，他还真不。这件事要是摆不平，法国人不高兴，我的顶戴花翎都可能保不住，我都保不住，哪有他呀？他上哪挣银子去？是是，大哥您说的是，呃，那大哥的意思是，杀了周汉良，干成这件事儿，不仅我保举你，法国人也保你，保你。官升三级。我就我就看了吧。哎呦，我这忙着呢。你上我杨学堂。哎呀，你你不用，你上我杨学堂，讲讲理你在行。怎么了？看一下。你去吗？当然要去。我陪你一块儿去吧。你现在连他都不相信了。哎，我怎么觉得你举着这么一个玩意儿，你别扭啊？这几个，赶快还给人。叫你到这种地方来，要是没什么见不得人的，你完全可以光明正大的到四明宫去招数，没我这个身上。我叫你到这里来是受人之托，又是谁托你啊？长江巡御孙议员孙大人，我现在的结拜大哥，阿良哥。兄弟铁都撕了，你愿意管谁叫大哥？千万不要再叫！那就说正事吧。四明宫锁的事儿，法国人绷不住。你够狠，连法国人都得让你三分。孙大人让我转告你，法国人愿意跟你谈判，有什么条件，摆在桌面上。明天一早，我陪你去法国领事馆，我保证你的安全。现在倒需要你保证我的安全。啊，既然是你主子派你来的，啊好，那你就给法国人捎个口信儿。你告诉他，法国领事馆我去了，脸我给他们，但是他们不要。现在想要谈判
不谈了。想找我们？到森林公所，我随时候。等等。再听我一句劝，谈不谈是你的事儿，认不认我这个兄弟也是你的事儿。可在我心里，你还是大哥。我知道，你做染料生意终于发了财，现在是几十万两的身家，比我有钱。你常常念叨，这辈子就信两条：一是老老实实做人，二是本本分分做生意。现在，好像你把这两条都忘了。一不老实，二不本分。跟法国人作对，跟朝廷作对，你这是出风头。出风头就要付出代价，拿命去换名声，值吗？对不起，啊，这个风头我出定了。该说的我都说了。听我一句，最好别挑这个头。我干脆告诉你，我为什么非要出这个风头？知道我那几十万两银子是怎么赚来的吗？我跟董志恒竞争，你想象不出我当时什么德行。我两个手心出汗，两眼发黑，六神无主。我觉得当时我已经快死了，眼前就是万丈深渊。那个时候是谁救了我？就是街上这帮苦力，这帮拉车的、扛活的、卖报的、擦鞋的、卖菜的、掏粪的，还有做保姆的。他们一两一两、一本一本，把银子凑起来，借给了我九千四百两。这样我才发了财，我才有了。你以为那九千四百两是银子？那是一颗颗的人心。现在他们出事了，四民工作出事了，我能不站出来帮他们？帮他们，是我周汉良这辈子最大的荣幸。法国人想要我的命，啊？好啊，有本事乱枪打死我，为了那些同胞而死，我觉得值。一、二，我死得其所。我是九头鸟，打掉两个还有七个呢。倒是你们应该格外小心，下一枪恐怕就没有之前那么幸运
惯性，只是擦破点皮，不疼了。没感觉，阎王爷特大事。干什么去了？我不说好了，让你在寺庙工作，好好待着。我给你送枪啊！这种事我比你有经验，我有用吧？你跟外国人谈判，我能当翻译；有人杀你，我还能当保镖呢。杀气不拿这么重。我其实很胆小的，我是看到有人杀你，我迫不得已才开枪的，真的。枪枪枪！居家过日子才是。如果死是我命中注定，又何必搭上你？你死了，我活着还有什么意思？我救，可是你救得完吗？我救得完。只要我不死，我不许任何人伤害，我不许。心里担心什么？可能我这辈子还有遗憾。你为什么不做我？为什么不肯做我的女人？见到你的时候，我心里不安；见不到你的时候，我也为你担心。当年你爹真的不应该答应让你嫁给我，他给了我天大的希望，却变成了我这辈子永远的绝望。你早就是我生命的一部分，真的。你是个好男人。
老乡亲们听我说，我周汉良走出这个门，无论死活，你们也不许出去。咱们都发过誓，人在四明宫所在，杀一个够本，杀俩赚一个。强占四面楼阻，除非把我们杀光。周汉良先生，你是个狠角色。现在期限到了，你告诉我，你要什么条件才愿意受偿？皮尔先生在给你讲话，不要太放肆。这么说，无论我们交多少银子，四明公所也不办，是吗？不分，我们法兰西是将文明、将民主的国度。既然想不通不愿意，我们尊重你们的意见。这件事情到此为止。四民公所挣钱的事情暂时不谈。你让中国人复工，法世界需要生活，需要秩序。不行。Colonel. We can have some mistakes. Come to the police station to see me. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. 卖，求求，你信不信？一枪就打死你！有种朝这儿打！我要是炸一下眼睛，我是你造的！打！打！我给你们喊个口令啊！好，瞄好了，预备，开枪。见识见识，什么叫中国人
看的，只有诚意的。希望你也拿出诚意。放下枪，就是你告诉我有什么意义。这就是你们法国人的文明，法国人的文明。谈判可以啊，你先让他跟我道歉。刚才的鲁莽的行为表示歉意，小贝，你记住了，以后别拿枪指着我，否则死的不是我就是你。周汉良先生，现在可以谈判了吧？没得谈，就三条：第一，承认四名公所的地契，承认四名公所的合法地。我答应。第二，承认四名公所和米歇尔领事签订的协议。法国领事馆不能再以任何借口让四名公所搬迁，永不征用。答不答应？答应。第三，中国人不能白死。法国领事馆要为在这次事件当中的死难者举行公葬。周汉良先生，你太过分了！我话还没说完呢。不答应这三条，中国人永不服。我答应你的条件，现在可以复工了吧？不行。答应了是吧？现在就签字画押，免得你们事后来找。选选，行，那您就多要几桶啊。掌柜的，这一大早上的，生意真好呀。哎呀，您别开我玩笑了，志霞姐。哎，干什么？哦，跑后院去了。你说我这忙得团团转，他也不帮我个忙。他还真把自己当甩手掌柜的了，我找他去啊。哼一个人在这想什么呢？是不是有一种“悠悠天地间，虽千万人勿往矣”的感觉啊？你在四明宫所坐在太师椅上的时候，我就是这种感觉。现在全上海都在传你的故事呢。不知道为什么，我坐在那把太师椅上，那么多的法国兵拿枪对着我，可是我心里踏实。他说一点私心没有，那是假的。我自己心里最清楚。有那么一阵儿我走神了，我想起了你。
就算法国人把我打死，我娘也会为我叫。我也为你骄傲，真的。你连是我一直想着你，你不是把所有的人都安排好了吗？唯独不说你自己。你告诉我，你的秘密是什么？阳光增耀祖，没准船一到码头，江夏街就万人空巷，都来目睹周寒良是什么模样。就是来跟你告别的。如果运气好的话，等到共和，天下太平了，也许我们还会见面。